അസ്ലാം വലൈക്കും ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും മൈബൺസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ സോഫി ഇന്നൊരു ബർഗർ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് സിംഗർ ബർഗറാണ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ചിക്കൻ എഗ് പാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കിടലൻ രുചിയിലുള്ള ബർഗറാണിത് അപ്പം കുറച്ച് വലിയ സൈസിലുള്ള ആ ഒരു ബർഗറാണ് ബർഗർ ബന്നെ ഞാൻ ഇത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ബർഗർ ബന്നിന് നമുക്ക് മൈദൻ്റെ മാവ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയും ബർഗർ ബന്ന് ഉണ്ടാക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ആട്ട വെച്ചിട്ട് ഗോതമ്പ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയും ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ഇതിന് മുമ്പൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ബന്ന് അതുപോലെ ബ്രെഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ശരിക്കും ആ ഒരു വീഡിയോ കാണിക്കാമെന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയതും ഞാൻ ആട്ട വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് ഗോതമ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ബന്ന് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ആട്ട വെച്ചിട്ട് ബന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് മൈദ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുമ്പം കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് ബന്ന് ശരിയായി വരാറുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടാറുണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റിൽ തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഞാൻ മൈദ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ബ്രെഡും ബന്നും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാറ് പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ആട്ട വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ കഥയും കൂടെ പറയാനുണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ അപ്പം ബ്രൗൺ ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പോളം ആട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ക്രീം ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഈസ്റ്റ് എനിക്ക് സാധാരണ ഞാൻ പൊടിയാണ് എടുക്കാറ് ഇന്ന് എനിക്ക് മണിമണിയായിട്ടുള്ളതാണ് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളത്തിലൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഒരു അര ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കൈകൊണ്ട് നന്നായി മിക്സാക്കിയ ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മുട്ട അങ്ങ് ഉടച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആ അലിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുള്ള ഈസ്റ്റും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി മിക്സാക്കി എടുക്കാം ഈസ്റ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ ബാക്കി വെള്ളം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കി നോക്കി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ സാധാരണ മൈദ കൊണ്ടും ബ്രെഡോ ബന്നോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാറ് അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും മൈദ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഗോതമ്പ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ബ്രൗൺ ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് പക്ഷേ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പൊങ്ങി വന്നില്ല മൈദ കൊണ്ടാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ പൊങ്ങി വരും ഇതങ്ങനെ പൊങ്ങി വന്നില്ല എന്താ റീസൺ എന്നറിയില്ല സാധാരണ ഞാൻ മൈദയിൽ ഇടുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ആട്ടയിൽ ഇട്ടത് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് പൊങ്ങി വന്നില്ല എന്നുള്ളത് അറിയില്ല അപ്പം ആട്ട വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഞാനിപ്പം കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഗീ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നന്നായി കുഴച്ച് സോഫ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ അടച്ചു വെക്കണം അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രോസസ്സ് പക്ഷെ അടച്ചു വെച്ചിട്ടും രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടും നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ സാധനം അങ്ങ് പൊങ്ങി വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈസ്റ്റിൻ്റെ കുറവാണോ എന്നറിയില്ല ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ മാത്രമേ ഈസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ആ ഈസ്റ്റിൽ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടില്ല ഡയറക്റ്റ് ഞാൻ ആട്ടയിലാണ് ഇട്ടു കൊടുത്തത് അതൊക്കെ ആണോ അതിൻ്റെ കുഴപ്പം എന്നറിയില്ല എന്തായാലും മൈദയിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ മെത്തേഡാണ് അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പം ആട്ടയിലും ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയത് പക്ഷെ എന്തോ കലക്കേടിന് അത് നന്നായില്ല അത് ഇങ്ങനെയാണ് വന്നത് മാവ് പൊങ്ങി വന്നില്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഞാനൊന്ന് ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയതാണ് ശരിയാവുമെങ്കിൽ ആവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പക്ഷേ ഒന്നും ആയില്ല ഇതേപോലെയാണ് ആയി കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഇത് പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മൈദ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു സെയിം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ആട്ടക്ക് പകരം മൈദ വെച്ച് വേറെ തന്നെ ഞാൻ കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഉണ്ടാക്കും ബ്രൗൺ ബ്രെഡ് അത് സക്സസ് ആവും എന്തായാലും ഉറപ്പാണ് അങ്ങനെ ബർഗറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബന്നൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം ബർഗറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കുന്ന ചിക്കൻ പാറ്റി റെഡിയാക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് നാല് പീസ് എല്ലാം കൊട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്ത ചിക്കൻ പീസസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായി
ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു തക്കാളി വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചതാണ് ഇതിപ്പം കുറച്ച് ക്യാബേജ് ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചതാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി മയോണൈസ് ഇട്ടിട്ടൊന്നും മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പം മയോണൈസും ക്യാബേജും കുറച്ച് ഉള്ളിയും ഒക്കെ ആകുമ്പം നല്ലൊരു മണമൊക്കെ ഉണ്ടാവും മയോണൈസിൽ എപ്പോഴും ഉള്ളിയും ക്യാബേജും വരുമ്പം നല്ലൊരു സ്മെല് വരും നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് ആ ഒരു ബർഗറോ സാൻഡ്വിച്ചോ ഒക്കെ തിന്നാൻ അപ്പം ചിക്കൻ പാറ്റി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പം ചിക്കൻ ഇതേപോലെ കുറച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങ് പിച്ചിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മസാലയൊക്കെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ടാണ് വെച്ചത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ മുട്ടയും കൂടെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പാറ്റിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ഇപ്പം ചിക്കനിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട ഞാനിപ്പം ഉടച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി എക്സ്ട്രാ ഉപ്പൊന്നും വേണമെന്നില്ല കാരണം ആ ഒരു ചിക്കനിൽ ഉപ്പുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് പിടിച്ച് വന്നോളൂ അങ്ങനെ ഇപ്പം ചിക്കൻ എഗ് മിക്സ്ചർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പാനിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഓംലെറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കട്ട്ലെറ്റോ പോലെ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അയൺ തവ ചൂടാകാനായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി മെൽറ്റായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ മിക്സ്ചർ ഉണ്ടല്ലോ ചിക്കൻ എഗ് മിക്സ്ചർ അതങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സാധാരണ ഒരു ഓംലെറ്റ് എങ്ങനെയാണോ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ചിക്കൻ ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ ഒന്നങ്ങ് നിരത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എല്ലാ സൈഡിലേക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റി ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ബർഗറിൻ്റെ സൈസിന് കണക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ഓംലെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ പാറ്റിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അടിഭാഗം ചെറുതായിട്ട് ആറി വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ഇതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി വിതറി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അടുത്ത സൈഡ് അങ്ങ് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആ ഭാഗവും നന്നായി അങ്ങ് മുരിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ എഗ് പാറ്റി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ബർഗറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നടുകയായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഈക്വലായിട്ട് തന്നെ ഹാഫായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഇതിപ്പം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഫ്ലഷ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ബ്രെഡ് പീസസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് പുറത്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാനിപ്പം ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഹോം മെയ്ഡാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു വീഡിയോ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ തന്നെയാണ് അപ്പം ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് മയണൈസും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം മയണൈസും ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അങ്ങനെ പുരട്ടി കൊടുക്കുന്നത് ഈ മയണൈസും കെച്ചപ്പും ഒക്കെ ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കും പിടിക്കാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഫോർക്ക് കൊണ്ടോ കത്തി കൊണ്ടോ ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കാം പിന്നെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാബേജിലേക്ക് കുറച്ച് മയണൈസും അതുപോലെ ഉള്ളിയും ഇട്ടിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതും ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ ബനിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഓരോ വെജിറ്റബിൾസ് അങ്ങനെ അങ്ങ് നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം ലെറ്റ്യൂസും ക്യാബേജും നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മീഡിയം വലിപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് റൗണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള തക്കാളി വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാനിപ്പം കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും അരിഞ്ഞിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആ ചിക്കൻ എഗ് പാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ എഗ് ഓംലെറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ പാറ്റിക്ക് മുകളിലായിട്ടും കുറച്ചും കൂടെ വെജിറ്റബി
സാധാരണ ഒരു സാൻവിച്ച് ഒക്കെ തിന്നുന്നത് പോലെ അല്ലല്ലോ കുറച്ചൊരു ഹൈറ്റൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ ഒരു സിംഗാർ ബർഗർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കുന്ന സാധനത്തിന് കുറച്ച് ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മൈമുൻ സ്പെഷ്യൽ സിംഗാർ ബർഗർ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായോ ഇഷ്ടമായാൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വീഡിയോസ് ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കാനും മറക്കരുത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ ചെയ്യണം എന്നാലാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് അറിയാൻ ചിക്കനും എഗ്ഗും വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു പാറ്റി മയണൈസിലും വെജിറ്റബിൾസിലും ഒക്കെ കൂടെ ആ ബ്രെഡിൽ സോഫ്റ്റ് ബ്രെഡിൽ കടിച്ച് തിന്നുമ്പോഴുള്ള ആ ടേസ്റ്റ് അത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലേ മനസ്സിലാവും അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എന്നിട്ട് എന്നോട് അഭിപ്രായം പറയുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ പുതിയ റെസിപ്പീസുമായി നമുക്കിനെയും കാണാം അതുവരെ കീപ്പ് വാച്ചിങ് മൈ മുൻസ് കിച്ചൻ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ